হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ক্লাসে গত ক্লাসগুলো ধারাবাহিকতায় আমি আজকে তোমাদেরকে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার পড়াবো তোমরা জানো যে আমি ইউনিট 11 তোমাদেরকে পড়াচ্ছি সো ধারাবাহিকভাবে আমি লেসন 1 এবং 2 পড়িয়েছি আজকে আমি লেসন 3 পড়াবো সো আমাদের লেসন 3 এর নাম হচ্ছে ইমাজিনারি ট্রাভেল তোমরা দেখেছো যে ইতোমধ্যে এর আগের যে লেসন গুলো ছিল ইউনিট লেসন 1 এবং লেসন 2 তেও ওই লেসন গুলো ছিল ট্রাভেলিং এর বেসিসে করা মানে ট্রাভেলিং এর নিয়ে লেখা সো এই এই লেসন টিও ট্রাভেলিং এর উপরই বাট আমাদের আজকে ট্রাভেলিং টা হচ্ছে আজকে যে ট্রাভেল এখানে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে একটা ইমাজিনারি ট্রাভেল মানে কল্পনার জগতে ভ্রমণ বা কল্পনায় ভ্রমণ ঠিক আছে সো ট্রাভেল আমরা যেরকম ফিজিক্যালি ট্রাভেল করতে পারি তেমনি আমরা চাইলে মনে মনেও ট্রাভেল করতে পারি বা মনে মনে কোনো একটা স্থানকে কল্পনা করে সেই স্থানটা কেমন সেই স্থানের মানুষ কেমন সেই স্থানের কালচার কেমন সেই স্থানের পলিটিক্স কেমন এইসব বিষয়ে আমরা চিন্তা করে সেগুলো খাতায় লিপিবদ্ধ করতে পারি সো তেমনি একটি প্যাসেজ আজকে আমাদেরকে এখানে দেখা দেওয়া হয়েছে চলো আমরা একটু দেখি কি দেওয়া হয়েছে এখানে Discuss any travel account that you have read in English or Bengali and the places it describes. To me, Bangla and English, it means that you have traveling, you have to do something, you have to do something, you have to do something, you have to do something. Imagine you are walking in a street in London or New York. To me, to call upon a college, to me, London or New York, you have to do something. How is your experience different from that of walking in the roads or the streets of your town or city? Airport to me to chinta gore dekho je tumar niz shohore shohore rastay hatar je obhiggota tar sathe ei je tumi kolponay London ba New York e hetecho shekhankar rastay hatar obhiggotar sathe parthokko ta ki eta ektu chinta koro acha jai hok tar por dekhi ekhane ar ki likheche travel can be imaginary as well যে ট্রাভেল আমাদের কল্পনায় হতে পারে মানে হচ্ছে লেখকরা মাঝে মাঝে তারা কল্পনার জগতে ভ্রমণ করে সেখানকার মানুষ প্রকৃতি স্থান মানুষের বিহেভিয়ার এসবের নিয়ে এসব কিছু কল্পনা করে তারা সেগুলো লিপিবদ্ধ করে কল্পিত ভ্রমণের ভিত্তিক একটি রচিত একটি বই সুইফট ক্রিয়েটেড আফিকশনাল ট্রাভেলার নেইম লামুল গালিভার তাহলে সুইফট তার যে কল্পনার জগতে যে ভ্রমণের চিত্র অঙ্কন করবেন সেটার জন্য তিনি একটি চরিত্র তৈরি করেছেন তিনি হচ্ছে একজন কাল্পনিক একজন ভ্রমণকারী তার নাম হচ্ছে লামুল গালিভার আর শিব ডক্টর হু ভিজিটেড দ্য ল্যান্ডস অফ লিলিপুটস ব্রবডিং ন্যাক্স অ্যান্ড আইল্যান্ডস অফ লাভোতা বেসিক্যালি তিনি হচ্ছেন একজন ডক্টর এবং পরবর্তীতে তিনি যে লিলিপুটসদের দেশে কিছু স্থান যেখানে কল্পিত মানুষ বসবাস করে বাস্তবের মানুষ বসবাস এখানে করে না The travels here, however, carry a serious purpose. Jodhi a vishay gullu kolpito, kolpona prashuto lekho kekhane rachana kore chhe. Kintu, tini jebhabe gullu ke borna na kore chhe. Shhe gullu borna na kora tarji uddhishto chilo. Shhe ghani kintu ekti obosshoi, ekti serious uddhishto chilo. Ekti bastobik, ebong ekti bhalo mahatkun uddhishto tarji uddhishto chilo. যে কল্পনার মাধ্যমে তিনি মানুষ এবং স্থান তৈরি করেছেন কিন্তু সেখানে যে চরিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সেগুলো কিন্তু কল্পনা না সেগুলো বাস্তব আমাদের পৃথিবীর আমাদের মধ্যে আমাদের সমাজে আমাদের যারা বাস্তব পৃথিবীর মানুষ তাদের মধ্যে যে ছোট ছোট বিষয় রয়েছে ছোট ছোট আচরণ রয়েছে কালচার রয়েছে 
হ্যাঁ সেই বিষয়গুলো তিনি এই কল্পনার দেশে কল্পিত মানুষদেরকে দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন the reveal truths about human nature so আমি যেটা বলেছি যে এই বিষয়গুলো তিনি যে চিত্র অঙ্কন করেছেন সেটা হচ্ছে মানুষের চরিত্র সম্পর্কে চরিত্রের সত্যতা প্রকাশ করে for example even today human life is poisoned poisoned by evils such as racism religious extremism bigotry etc যে উদাহরণস্বরূপ এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের বর্তমান পৃথিবীতেও আমরা নানান রকমের সমাজে নানান রকমের চর্চা দেখতে পাই এখানে আমরা বর্ণবিদ্বেষ দেখতে পাই সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা দেখতে পাই আমরা এখানে অনেক কুসংস্কার দেখতে পাই অনেক ধর্মীয় উগ্রবাদ দেখতে পাই লেখক এগুলোই এখানে জাস্ট ভিন্ন প্লেস কল্পিত স্থান এবং কল্পিত মানুষ দ্বারা এই বিষয়গুলো সেখানে তুলে ধরেছেন Gulliver during his visit to the land of Lilliputs who are humans only about 6 inches tall discover how strongly prejudiced the Lilliputians are about certain things and how this held nurse had great and form a fratricidal war. Gulliver ekhane tar je bhraman chilo Lilliput der je deshe shekhane tini dekhechen je dekhiyechen je ei 6 inch chotto chotto manushra হ্যাঁ কিভাবে নিজেদের মধ্যে নানান রকমের দ্বন্দ্ব এবং বিদ্বেষের মধ্যে জড়িত আছে এবং এর ফলশ্রুতিতে কিভাবে তারা ভাতৃঘাতী বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে বিষয়টি তিনি সেখানে তুলে ধরেছেন আচ্ছা এই যে বর্ণনাগুলো তিনি দিয়েছেন এগুলো সব কাল্পনিক সব অবশ্যই কাল্পনিক কিন্তু এই কাল্পনিক বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি যে প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন সেই প্রেক্ষাপট এবং সেই ঘটনাগুলো কিন্তু আর কাল্পনিক নয় সেগুলো আমাদের যে বাস্তবিক এই পৃথিবী আমরা আমাদের যে দৈনন্দিন জীবন এর মধ্যে এইসবের এইসব কিছুর চিত্র নিত্য নৈমিত্তিক গালিভার আ ম্যান অফ এভারেজ হাইট গেটস আ নিউ ইনসাইট ইন টু দ্য ফেটিনেস অফ হিউম্যান নেচার হোয়েন হি অ্যারাইভস অ্যাট দ্য ল্যান্ড অফ লিলিপুটস who are a small not only in size but also in their thoughts and perceptions so galiber basically tini lilipet liliput der deshe jokhon gechen shekhane tini onek dottakritir ekjon manush kintu ashole to she ekjon shabhavik uchchotar byakti so tini jokhon ei liliput der deshe gelen shekhane jawar pore tini dekhte pelen je ei manush gulo shudhumatro je akritite choto tai na তারা তাদের চিন্তা ভাবনা সবকিছুই তাদের তারা অনেক ক্ষুদ্র তাদের চিন্তা ভাবনা অনেক ছোট ছোট ঠিক আছে সো এইসব কিছুর মাধ্যমে তিনি আসলে মানুষের হিউম্যান নেচার সম্পর্কে এক ধরনের উপলব্ধি তিনি অর্জন করলেন এখন আসো আমরা মূল টেক্সটে যাব এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটা একটা ইন্ট্রোডাকশন টাইপ ছিল এখন আমরা আমাদের মূল টেক্সট এখান থেকে শুরু হবে মূল টেক্সট এখান থেকে আমরা একটু করি ওয়ান মর্নিং অ্যাবাউট এ ফোর্ট নাইট আফটার আই হ্যাড টেন্ট মাই লিবার্টি well rizal principal secretary of private affairs came to my house attended only by one servant je ek din sokale amar muktir pray 15 din pore je rajar byaktigoto bishoyok je mukhyo sachiv chilen tini aslen ebong tar nam hocche well rizal tini amar kokhe aslen ebong tar sathe chilo matro ekjon servant একজন ব্যক্তি তার সাথে ছিল তার পরিচারক পরিচারিকা বা এরকম হি অর্ডার্ড হিজ কোচ টু ওয়েট এট এ ডিস্টেন্স এন্ড ডিজায়ার আই উড গিভ হিম এন আওয়ার্স অডিয়েন্স তিনি তার সাথে যে যিনি এসছেন তাকে বলল যে একটু দূরে তুমি দাঁড়াও এবং তিনি চাইলেন যাতে আমি তাকে এক ঘন্টা সময় একটু দেই তার কিছু কথা তিনি আমাকে বলবেন সেগুলো শোনার জন্য হুইচ আই রেডিলি কনসেন্টেড টু তার ওই প্রস্তাবে আমি একেবারে সানন্দে সম্মতি দিলাম অন অ্যাকাউন্ট অফ হিস কোয়ালিটি কারণ তার যে যোগ্যতা রয়েছে সেই জন্য অ্যান্ড পার্সোনাল ম্যারিটস তার ব্যক্তিগত যে যোগ্যতা এবং দক্ষতা রয়েছে সেই জন্য অ্যাজ ওয়েল এস অফ দ্য মেনি গুড অফিসেস হি হ্যাড ডান মি ডিউরিং মাই সলিসিটেশনস অ্যাট কোর্ট এবং আরও কিসের জন্য যে আমি যখন কোর্টে আমার মুক্তির জন্য আবেদন করেছিলাম তখন তিনি আমার প্রতি আমার প্রতি যে সহমর্মিতা বা আমাকে যে সহায়তা করেছেন সেটার একটা প্রতিদান হিসেবে আমি রাজি হয়েছি যে আমি আপনার কথা শুনবো আই অফার টু লাই ডাউন 
I offer to lie down that he might the more conveniently reach my ear. তিনি আমাকে প্রথমে বললেন যে আমি যাতে শুয়ে যাই তাতে করে তিনি আমার কানের অপেক্ষাকৃত কাছে এসে সাতছন্দে ওনার কথা বলতে পারবেন কারণ এখানে গালিবের কিন্তু ওই ব্যক্তি চাইতে অনেক লম্বা ঠিক আছে সেই জন্য বাট হি চুজ রেদার লেট মি হোল্ড হিম ইন মাই হ্যান্ড ডিউরিং আওয়ার কনভার্সেশন আচ্ছা এখানে প্রথম কথা হচ্ছে যে গালিবের নিজেই প্রথমে প্রস্তাব দিয়েছিল যে আমি শুয়ে যাই আপনি আমার কানের কাছে এসে কথা বলেন কিন্তু রেলরেসাল বলল যে না আপনার শোয়ার প্রয়োজন নেই আপনি বরং এক কাজ করেন আপনার হাতের তালুতে আমাকে নিয়ে নেন আমি আপনার কাছাকাছি আপনি আমাকে নিয়ে যান সেখানে আমি গিয়ে কথা বলবো আচ্ছা তো তাই হলো তারপর কি হলো হি বিজ্ঞান উইথ কমপ্লিমেন্টস অন মাই লিভার্টি সো প্রথমে আমার যে স্বাধীনতা আমি পেয়েছি সেই ব্যাপারে আমাকে কিছু অভিবাদন জানালেন তিনি সেইট হি মাইট প্রিটেন টু সাম মেরিট ইন ইট বাট হাও এভার অ্যাডেড দ্যাট ইফ ইট হ্যাড নট বিন ফর দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন of things at core perhaps i might not have obtained it so soon so prathome tini amake obhibadan janalen tar pore tini ei bishoye je tar onar je dokkhoda obhiggota ache shei bishoye bolen ebong tar pore ekta guruttopurno bishoy tini ullekh korlen je amader court e mane amader darbare ekhon ekta oshabhavik poristhiti biraj korche ebong ei poristhiti jodi biraj na korto tahole hoyto ba apni eto taratari mukti pete nao pete partten সো এখানে একটা প্রথম একটা ইস্যু পেলাম যে রাজ দরবারে কোন রকমের একটি অস্থিরতা এখন চলছে সো আমরা দেখি কি অস্থিরতা সেটা ফর সেটি ফ্লারিশিং এর কারণ মানে এই যে অস্থিরতার কথা বললো এটার কারণ কি সে বললো এস ফ্লারিশিং এ কন্ডিশন এস উই অ্যাপিয়ার টু বি ইন টু ফরেনার্স উই লেভার আন্ডার টু মাইটি ইভিলস যে প্রথম কথা হচ্ছে এখানে দুটো কারণ উল্লেখ করা হবে একটা হচ্ছে রাজ দরবারের মধ্যে নিজেদের মধ্যে মানে দেশের মধ্যে নিজেদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব মানে গৃহ বিবাদ চলছে আরেকটি হচ্ছে দ্য ডেঞ্জার অফ এন ইনভেশন বাই মোস্ট ফট এন এনিমি ফ্রম এব্রড এবং আরেকটি হচ্ছে বিদেশের থেকে মানে প্রতিবেশী অন্য আরেকটি দেশের থেকে আক্রমণের হুমকি বর্তমানে এই দুটি হুমকির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই লিলিপুরদের এই দেশ প্রথম যে ঘটনা মানে অভ্যন্তরীণ যে দ্বন্দ্ব রাজ দরবারে যে অভ্যন্তরীণ বা দেশের ভেতরের যে দ্বন্দ্ব সেই বিষয়ে বলছে ইউ আর টু আন্ডারস্ট্যান্ড আপনাকে বুঝতে হবে প্রায় সত্তর মাস মানে সত্তর চাঁদ মাস আগে দেয়ার হ্যাভ বিন টু স্ট্রাগলিং পার্টিস ইন এম্পায়ার ইন দিস এম্পায়ার মানে আমাদের রাজ্যে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল এবং তাদের নাম কি ছিল এবং এই দুটো দলকে আলাদা করা হয় হচ্ছে তাদের পায়ের যে হিল আছে পায়ের হিলের উচ্চতা অনুযায়ী একটার একটা হচ্ছে হাই হিল আর একটা হচ্ছে লো হিল হ্যাঁ প্রেমাকসানরা হচ্ছে হাই হিল আর স্লামাকসানরা হচ্ছে লো হিল এই দুই ভাগে তারা বিভক্ত তাদের পুরো রাজ্য ইট ইস অ্যালেজ ইন্ডিট দ্যাট দ্য হাই হিলস আর মোস্ট অ্যাগ্রেবল টু আওয়ার অ্যান্সেন্ট কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন যে এই রাজ্যের যে প্রাচীন সংবিধান রয়েছে সেটার প্রতি এই হাই হিল যারা ক্রেমাকসান যারা তারা অনেক বেশি শ্রদ্ধাশীল বাট হাওয়েভার বলছে যে যারা হাই হিল তারা সংবিধানের প্রতি বেশি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু এখানে ঘটনা হচ্ছে উল্টো যে রাজ্যের যিনি বর্তমান রাজা তিনি কোন এক অদৃশ্য কারণে যারা লো হিলস তাদের প্রতি একটু বেশি তাদের প্রতি একটু ঝোঁক ওনার বেশি তাদের প্রতি ওনার একটু মহব্বতটা একটু বেশি সেই কারণে সরকারি সমস্ত অফিস দপ্তরে হচ্ছে তিনি লো হিলসদেরকেই বসিয়ে রেখেছেন তাদের প্রাধান্য দিয়েছেন এবং 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মহারাজার নিজেরও পায়ের হিল গুলো হচ্ছে অন্যান্যদের চাইতে প্রায় এক ব্রার ছোট মানে লো হাই হিলদের চাইতে এক ব্রার লো আর ব্রার মানে হচ্ছে এক ইঞ্চির চোদ্দ ভাগের এক ভাগ ছোট মানুষ তার মধ্যে এই এক ইঞ্চি চোদ্দ ভাগ এক মাস ভাগ মানে এত ছোট না ঠিক আছে আচ্ছা সো আমরা বুঝতে পারলাম যে দুই ভাগে বিভক্ত তারা একটা হাই হিল একটা লো হিল হাই হিল কনস্টিটিউশনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু রাজা লো হিলদের প্রতি বেশি আগ্রহী এবং ওনার সমস্ত কাজকর্মে উনি লো হিলদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন আচ্ছা তারপর কি হচ্ছে কিন্তু এই দুটো পার্টির মধ্যে লো হিল এবং হাই হিলদের মধ্যে বৈরিত এতই বেশি যে এতই বেশি যে তারা একসাথে বসবে না খাবে না পান করবে না কিছুই করবে না উই কম্পিউট দ্যান যেখানে এই সেক্রেটারি সাহেব বলছেন যে আমরা গণনা করে দেখেছি আমাদের চাইতে মানে আমরা লো হিল যারা আছি তাদের চাইতে প্রেমেক্সানরা সংখ্যায়ও বেশি তারা সংখ্যায়ও বেশি এবং তারা সংবিধানের প্রতি তাদের সম্মানও বেশি তারা সংবিধানকে মেনেও চলে তাদের সবকিছুই মানে ওদের দিকটাই ভারী কিন্তু বাট দা পাওয়ার ইজ হলি অন আওয়ার সাইড কিন্তু ক্ষমতা সবকিছুই আমাদের দিকে ঠিক আছে মানে লো হিস্ট্রির দিকে উই অ্যাপ্রিয়েন্ট হিস এম্পেরিয়াল হাইনেস আমরা এখানে এখন ঝামেলাটা কোথায় একটু এখন লক্ষ্য করো আমরা ধারণা করছি যে হিজ এম্পেরিয়াল হাইনেস দেয়ার টু দিস ক্রাউন মানে যিনি এই দরবারের রাজকুমার রাজার পরে বর্তমান মহারাজার পরে যিনি রাজা হবেন প্রিন্স তিনি টু হ্যাভ সাম টেন্ডেন্সি টুয়ার্ডস দা হাই হিলস তার আবার যারা হাই হিলস তাদের প্রতি তার একটু ঝোঁক আছে তার মানে রাজা হচ্ছে লো হিলসদের পক্ষে কিন্তু প্রিন্স হচ্ছে হাই হিলসদের পক্ষে কিছুটা অ্যাটলিস্ট উই ক্যান প্লেনলি ডিসকভার ওয়ান অফ হিস হিলস হায়ার দ্যান দা আদার কারণ হচ্ছে যে আমরা একেবারে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে ওনার জুতার একটি হিল হচ্ছে অন্যদের চাইতে একটু উঁচু ঠিক আছে সো এখানে আমরা বুঝতে পারি যে উনি হাই হিলদের প্রতি ওনার ঝোঁক আছে আগ্রহ আছে হুইস গিফস হিম আবল ইন হিস গাই নাও ইন দা মিডস অব দিস ইন্টারেস্টিং ডিসক্রিট এই এরকম একটি খারাপ সময়ে বা এরকম একটি গোলযোগ পূর্ণ সময়ে বা গোলযোগের মধ্যে উই আর থ্রেটেন্ট with an invasion from the island of blackest je amra nijeder moddhei to ekhon amra didhabibokto hoye achi jhogra jater moddhe achi emota obosthay amra ekhon ekti blackest ko namer je ekta div ache amader rajjer baire tader kach theke akromoner ashongkay achi akromoner ekti shongkar moddhe achi which is the other great empire of the universe e blackest ko hocche mahabishsher onno arekti bishal ekti samrajyo almost as as large and powerful as this of his majesty mani amader rajjer motoi boro ebong shoktishali for as to what we have heard you have farm amra apnar kach theke shunechi amra shunechi ebong apnar kach thekeo mani ekhane galiver ke bolche apnar kache apniyo nischito korechen je that there are other kingdoms and states in the world inhabited by uh, human creatures as large as yourselves je prithibite aro onek rajyo ache ba samrajyo ache jekhane apnar moto manush boshobash kore our philosophers are in much doubt kintu amader desher je darshonik ache tara ei bishoye tader moddhe dhiradondo ache tara ei bishoye ta obhabe bishwash kore na and would rather conjecture that you dropped from the moon or on the or one of the stars tara borom eta dharona kore je অনুমান করে যে আপনি হয়তো বা চাঁদ থেকে খুশে বলেছেন অথবা কোন একটি তারা থেকে খুশে আমাদের এই রাজ্যে চলে এসছেন তারা আপনাদের মতো মানুষ দ্বারা তৈরি কোন রাজ্য সাম্রাজ্য আছে এরকম কিছু তারা বিশ্বাস করে না বিকজ ইট ইস সার্টেন এর কারণ হচ্ছে এটি নিশ্চিত যে দ্যাট অ্যান্ড হান্ড্রেড মোটার্স অফ ইউর বাল্ক উড ইন আ শর্ট টাইম ডিস্ট্রয় অল দ্য ফ্রুটস অ্যান্ড ক্যাটেল অফ 
his majesty's dominions কারণ হচ্ছে আপনার মতো মানুষ যদি মোটে মাটে 100 জন নিয়ে আসা হয় তাহলে আমাদের মতো এই যে রাজ্য এই রাজ্যের সমস্ত গবাদি পশু এবং আমাদের যে ক্ষেতের যে শস্য সবকিছু অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারবে besides our histories of 6000 moons যে আমাদের প্রায় 6000 চাঁদের ইতিহাস জুড়ে make no man make no mention of any other regions jure onno kono oncholer ullekh nei je onno kono apnara je rokom oncholer kotha bolchen erokom kono desh ba rashtro ache she rokom kono mention amader kono history te nei shudhumatro dutu oncholer ullekh ache shegulo ki the two great empires of lilliput and blefiscu so ei dutu empire er baire ar kono empire ba kono rashtro ache she bishoye kono ullekh amader itihashe nei which two mighty powers have as i was going to tell you begin engaged in most obstinate war for 6 and 30 months past so ei dui to rashtroi je dirgho din jabot nijeder moddhe bibhinno rokomer dondho ebong maramarite lipto ache juddhe lipto ache it began upon the following occasion ebong ei juddher suchona hoyechilo ei boiritar suchona hoyechilo nimnokto karone সো এখন এরপরে তোমরা দেখতে পাবে যেখানে কি কারণে এই দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে তার একটি কারণ এখানে উল্লেখ করবে কারণটা যখন আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাবো তোমাদের হাসি পাবে অত্যন্ত ছোট এবং ক্ষুদ্র একটি কারণ কিন্তু হাস্যকর হলেও এটাই বাস্তবতা যে আমাদের এই বর্তমান বিশ্বে আজকের এই দুই হাজার বিশ সালেও তোমরা যদি বিশ্ব জুড়ে দেখো তাহলে দেখতে পাবে এক দেশের সাথে আরেক দেশের এক রাষ্ট্রের সাথে আরেক রাষ্ট্রের অনেক রকমের যুদ্ধ বিবাদ লেগেই আছে এবং এই যুদ্ধগুলোর কারণ এই যে এখানে যে একটা ক্ষুদ্র একটি কারণ বর্ণনা করবে এর চাইতে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় চাইলে এই বিষয়গুলোকে স্যাক্রিফাইস করা যায় কিন্তু এই পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ কখনো কাউকে স্যাক্রিফাইস করেনি বলে করে না বলেই আমাদের মধ্যে এই যুদ্ধ বিগ্রহ গুলো লেগে থাকে এবং এর ফলশ্রুতিতে কি হয় মানুষেরই ক্ষতি হয় তো দেখি এখানে কি কারণ ছিল on all hands that the primitive way of breaking eggs before we eat them was upon the larger end je prothome eta ekta niyom chilo amader rajyer je khawar shomoy mane dim khawar shomoy sheddho dim mone koro sheddho hoga jai hok dim khawar shomoy dim tike bhangte hobe dim er to dutu ongsho thake ekta dik hocche ektu chikon ar ekta dim ar ekta ongsho ektu mota boro যে আমাদের রাজ্যের নিয়ম ছিল যে সব সময় খাওয়ার সময় ডিমটাকে যে পাশে বড় সেই পাশে ভেঙে খেতে হবে ছোট পাশ থেকে ভাঙা যাবে না কিন্তু বাট হিস প্রেজেন্ট ম্যাজিস্টিস গ্র্যান্ড ফাদার কিন্তু আমাদের যিনি বর্তমান মহারাজা আছেন রাজা আছেন তার দাদা ওয়াই ইউ ওয়াজ এ বয় গোয়িং টু ইট এন্ড এগ তিনি যখন কি ছিলেন শিশু ছোট ছিলেন এবং একটি ডিম খেতে যাচ্ছিলেন and breaking it according to ancient practice ebong prachin niyom onujayi tini jokhon eta bhangte gechilen mane boro side theke bhenge tar pore khabe happened to cut one of his one of his fingers je accidentally tini tar ekti angul kete felechilen dimer madhye dimer khoshay acha tar por ki holo where upon tar por the emperor his father published an edict unar baba tokhon kar raja তিনি কি করলেন সম্রাট তিনি কি করলেন একটি আইন পাস করলেন কমান্ডিং অল হিজ সাবজেক্টস তার যে সমস্ত প্রজারা আছে সবারকে নির্দেশ দিলেন আপন গ্রেট ফ্যানালটিস টু ব্রেক দ্য স্মলার এন্ড অফ देयर ইটস যে এখন থেকে ডিম খাওয়ার সময় সবাইকে ডিমের যে অংশটা ছোট যেই পাশটা চিকন বা ছোট সেই পাশ থেকে ভেঙে খেতে হবে এই হচ্ছে ঘটনা আচ্ছা তারপর কি হলো দেখি দ্য পিপল সো হাইলি রিসেন্টেড দিস ল কিন্তু মানুষের দীর্ঘদিনের একটি প্র্যাকটিস দীর্ঘদিনের একটি চর্চা যেমন যখন হঠাৎ করে উল্টে দেওয়া হলো মানুষ স্বাভাবিকভাবে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলো এবং তারা অনেক মানে তীব্র তীব্র প্রতিবাদ তারা করা শুরু করলো দ্যাট আওয়ার হিস্টোরিস টেল আস যে ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে দেয়ার হ্যাভ বিন সিক্স রেভেলিয়ান্স রেইসড অন দ্যাট অ্যাকাউন্ট এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে প্রায় ছয়টি বিদ্রোহের ঘটনা তখন ঘটেছিল যে বিদ্রোহ গুলোর ফলশ্রুতিতে একজন এম্পেয়ার একজন সম্রাটের মৃত্যু হয়েছিল 
কে তোমার সিংহাসন চ্যুত করা হয়েছিল ক্ষমতা চ্যুত করা হয়েছিল দি সিভিল কমোশনস ওয়ার কনস্ট্যান্টলি ফরমেন্টেড বাই দ্য মোনাকস অফ ব্লেফেস্কু এবং আমাদের মধ্যে যে এই গৃহ বিবাদ এই জিনিসটাকে বাইরে যে ব্লেফেস্কু নামে আমাদের যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র রয়েছে তারা সব সময় এই বিষয়টাকে উস্কানি দিয়েছে এন্ড ওয়েন দে ওয়ার কোয়েলড এবং যখন এই আমাদের দেশে যারা বিদ্রোহী ছিল তাদেরকে যখন বহিষ্কার করা হতো তাদেরকে যখন নিগৃহীত করা হতো তখন কি করতো দ্য এক্সাইলস অলওয়েজ প্লেড ফর রিফিউজি টু দ্যাট তারপরে তারা আমাদের রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে ব্লেফেস্কুতে গিয়ে রিফিউজি হিসেবে আশ্রয় নিত ইট ইস কমপ্লিটেড দ্যাট ইলেভেন থাউজেন্ড পার্সন পার্সনস হ্যাভ এট সেভারেল টাইম সাফার্ড ডেথ এবং ওই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যে যে যুদ্ধ তখন সংগঠিত হয়েছিল এর ফলশ্রুতিতে গণনা করা হয়েছে যে প্রায় এগারো হাজার ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তারা মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে কিন্তু কোনোভাবেই ডিমের ছোট অংশ থেকে ভেঙে খেতে সম্মত হয়নি দেখো অবস্থা কি মেনি হান্ড্রেড লার্জ ভলিউমস হ্যাভ বিন পাবলিশ আপন দিস কন্ট্রোভার্সি এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অনেক হাজার হাজার বড় বড় বই বা পুস্তক রচনা করা হয়েছে বা দ্য বুকস অব দ্য বিগ ইন্ডিয়ান্স এখানে বিগ ইন্ডিয়ান্স মিস হচ্ছে যে যারা এই ডিমের বড় অংশ দিকে ভেঙে খাবে তাদের পক্ষ নিয়ে যে বইগুলো লেখা হয়েছে হ্যাভ বিন লং ফরবিডেন এগুলো দীর্ঘদিন ধরেই কি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে অ্যান্ড দ্য হোল পার্টি রেন্ডার্ড ইনক্যাপেবল বা ল অফ হোল্ডিং এমপ্লয়মেন্টস এবং এই যারা ডিমের বড় সাইড থেকে ভেঙে খাবে এই পক্ষে যারা ছিল তাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে নিগৃহীত করা হয়েছে এবং তাদেরকে তাদের সমস্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তো আমাদেরকে এই পর্যন্ত যারা দেওয়া হয়েছে তোমাদের যদি তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড ফিল করো তাহলে তোমরা গালিবাস ট্রাভেল বইটি সংগ্রহ করে পড়ে নিতে পারো সেখানে আরো অনেক মজার মজার বিষয় তোমরা জানতে পারবে তো যাই হোক এই ছিল আমাদের টেক্সট আজকে এখানে শেষ করব আমি এরপরে এটার উপরে আরো একটি মানে ইউনিট ইলেভেন এর উপর আরো একটি প্যাসেজ রয়েছে সেটি ডিসকাস করব লেসন ফোর তারপরে আমি তোমাদেরকে ফার্স্ট পেপারের কিছু প্র্যাকটিস করাবো তো আজ এই পর্যন্ত থ্যাংক ইউ সো মাছ